హలో హాయ్ ఎవరిబడి మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో గర్స్ ముందు తెలుసుకున్నాం కదా సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందన్నమాట వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు పెరిగారు అనమాట వన్ ఫిఫ్టీకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వ్యూస్ కూడా బాగానే ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పటికే ముందు చేసిన వీడియో అయితే సుమారు వన్ థౌజండ్ మినిట్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది మరి ఇవాళ కాపరేషన్ అనమాట థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇవాళ కాపరేషన్ ఇంకా కమింగ్ సోన్ మీ అందరినీ ఇంకా కట్టుకునేటట్టు దాని తర్వాత మీ కొట్టి యూజ్ అయ్యే ప్రతి వీడియో చేయడానికి ఉయ్యం పడే అనమాట దానికి సంబంధించి కామెంట్స్ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఘర్షణ గురించి తెలుసు తీసుకుంటూ ఘర్షణ అంటే ఘర్షణ ప్రభావితం చేసే అంశాల గురించి లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం సో ఈ రోజుతో ఈ ఘర్షణ చెప్పడం కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ రోజు ప్రధానంగా ఘర్షణ వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి ఆ ఘర్షణ తగ్గించేటువంటి పద్ధతులు ఏంటి అనే దాని మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా మన డైలీ లైఫ్ లో ఎవ్రీడే మనం చూసే విషయాలే అనమాట సో ముందు ఘర్షణ వల్ల కలిగే లాభాలను తెలుసుకుందాం ఘర్షణ లాభాలు సో ఘర్షణ వల్ల లాభాలు ఏంటి ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అనమాట సో ఈ ఘర్షణ లేకపోతే ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి మన డైలీ లైఫ్ లో బోల్డ్ అని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఘర్షణ లేకపోతే మనం ఎలా నడవగలం అనేది ఒకసారి ఊహించుకుంటే మనకి మనందరికి బాగా చూసినటువంటి సందర్భం ఇది మనం వర్షాకాలంలో బుడ్డ గట్లు పైన నడిచేటప్పుడు కానీ లేదా బురదగా ఉండే రోడ్డు పైన నడిచేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ దర్శనం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయవలసి ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే మన నిత్య జీవితంలో దర్శనం లేకపోతే అంటే ఒక్క రెండు నిమిషాల పాటు ఆ బురద గొట్ల పైన నడవడానికే మంది ఇబ్బంది పడుతున్నామంటే ఇంకా శాశ్వతంగా ఈ దర్శనం లేకపోతే మనం ఈ భూమి పైన నడవగలమా అంటే నడవలేము సో ఘర్షణ వల్ల కలిగే లాభం ఏంటంటే భూమి పైన నడవాలంటే ఘర్షణ ఉండాలి ఘర్షణ లేకపోతే భూమి పైన మనం నడవలేము తర్వాత ఘర్షణ లేకపోతే ఈ చాక్ పీస్ ఇలా పట్టుకోవడం మనకు సాధ్యం కాదు ఇలా పట్టుకున్న వెంటనే ఇది కిందకి జారిపోయి పడిపోయే అవకాశం ఉంటాయి అన్నమాట సో చేతితో ఏ వస్తువును పట్టుకోలేము వస్తువులను మనము పట్టుకోలేము తర్వాత ఘర్షణ లేదనుకోండి ఈ గోడ పైన ఏదైనా తెచ్చాలంటే ఇక్కడ ఘర్షణ లేకపోతే అంటే దీని దీని చలనాన్ని నిరోధించే బలమే ఘర్షణ కదా ఇలా పెట్టిన వెంటనే ఘర్షణ లేకపోతే ఇలా లోనకి వెళ్ళిపోవాలంటే వస్తుంది సో లోన వెళ్ళిపోయిందని మన లాయిస్ నన్నే బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా సో ఘర్షణ లేకపోతే గోడలో మేపు దించలేము ఒకవేళ దించినా సరే అలా కాన్స్టెంట్ గా ఉండే అవకాశం అనేది ఉండదు సో గోడలో ఏ వస్తువులు గోడలోకి ఏ వస్తువులు కూడా దించలేము ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే భూగోళ్ళని ఉదాహరణ సైకిల్ తొక్కేసి ఇంకా తక్కువలో ఆపేస్తే సైకిల్ ప్రయాణిస్తూనే ఉంటుంది కారుకి ఎంత బ్రేక్ వేసినా ఆపకుండా ప్రయాణిస్తూనే ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఘర్షణ వల్ల కలిగేటువంటి లాభాలు ఘర్షణ ఉండడం వల్లే మనం నడవగలుగుతున్నాం ఘర్షణ ఉండడం వల్లే మనం ఏదైనా వస్తువును పట్టుకోగలుగుతున్నాం ఘర్షణ ఉండడం చేతనే మనం బ్రేక్ వేసిన వెంటనే వాహనాలు అనేవి ఆందోళనతా ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ ఘర్షణ వల్ల కలిగేటువంటి లాభాలు అంటే ఇవన్నీ చూస్తే ఇట్స్ మన రియల్ లైఫ్ అనమాట మన రియల్ లైఫ్ లో అనుభవించేటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఈ ఫ్లెక్షన్ ఘర్షణ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటా ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ ఘర్షణ వల్ల కలిగేటువంటి లాభాలు ఇక ఘర్షణ వల్ల కలిగే నష్టాలు ఘర్షణ వల్ల కలిగేటువంటి నష్టాలు సో ఈ ఘర్షణ వల్ల కలిగేటువంటి నష్టాల గురించి తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న ప్రయోగం మన అందరికి తెలుసుకున్న ప్రయోగం చాలా ఇలా రెండు చేతులు ఇలా ఒక దగ్గర ఇలా బాగా రుద్దాలి వేడిగా అనిపించింది కదా అంటే ఈ ఈ చెయ్యి అనేది ఈ చెయ్యి పైన ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ చేతి యొక్క చలనాన్ని ఈ చెయ్యి అడ్డుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఘర్షణ ఏర్పడుతుంది అనే విషయం తెలిసి సో ఘర్షణ ఏర్పడుతుంది అంటే అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మన చెయ్యిలు వేడెక్కాయి అంటే ఘర్షణ వలన ఉష్ణం జనిస్తుంది ఘర్షణ వలన ఉష్ణం జనిస్తుంది అంటే వేడి పుడుతుంది ఈ వేడికి వస్తువులు కాలిపోయేటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి 
మీకు మంచి ఉదాహరణ గుడ్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ మన రియల్ లైఫ్ లో ర్యాకెట్ పైకి ఎగర వేసేటప్పుడు మన అందరూ చూస్తా ఉంటాం కదా ఈ ర్యాకెట్ ముందుగా వైట్ కలర్ లో ఇలా బాణం గుర్తులో ఉంటా ఉంటుంది చూసారు కదా ఇది ఎందుకంటే ఈ ఘర్షణ వల్ల వేడి పుడుతుంది ఇలా ప్రయాణించేటప్పుడు ర్యాకెట్ ఈ పైకి గాలి వల్ల ఘర్షణ ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఘర్షణ ఎక్కువ అవ్వడం చేత ఇక్కడ ఈ ర్యాకెట్ భాగం అనేది కాలిపోతుంది దానివల్ల ఏ ఉపగ్రహాన్ని పైకి పంపించలేము తర్వాత మీరు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు కదా పై అంతరిక్షం నుంచి ఒలకలు పడేటప్పుడు ఈ ఘర్షణ చేత భూమి పైకి చేరడానికి అంటే ముందే కాలిపోతా ఉంటాయి కదా సో ఈ ఘర్షణ వల్ల ఉష్ణం జనించి వస్తువులు కాలిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అందువల్లనే ర్యాకెట్ లో పైకి పంపించేటప్పుడు ఆ ముందు భాగంలో ఉండే ఈ భాగాన్ని హాట్ సీల్ లేదా హీట్ సీల్ అంటారు అనమాట హీట్ సీల్ ఈ హీట్ సీల్ అనేది ఈ వస్తువు యొక్క ఉపరితలం కాలిపోకుండా కాపాడుతుంది అయితే ఈ హీట్ సీల్ ను ఏ లోహంతో తయారు చేస్తారు అంటే అల్యూమినియం ఈ హీట్ సీల్ ను అల్యూమినియం అనే లోహంతో తయారు చేయడం వలన ఈ కాలిపోకుండా బయటికి అంటే పైకి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది ఇంకా ఈ ఘర్షణ ప్రభావం ఎక్కువైతే యంత్రంలో ఘర్షణ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువైతే వాటి యొక్క జీవిత కాలం తగ్గిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది వాటి యొక్క జీవిత కాలం తగ్గిపోతుంది ఈ ఘర్షణ ప్రభావం ఎక్కువైతే వాహనాలు రోడ్ల పైన ప్రయాణించడం కూడా కష్టమవుతుంది ఈ ఘర్షణ వల్ల ఎక్కువైతే యంత్రాల యొక్క భాగాల్లో పగుళ్ళు కూడా ఏర్పడతాయి ఇవన్నీ కూడా ఘర్షణ వల్ల కలిగేటువంటి నష్టం అయితే ఈ ఘర్షణను మనము తగ్గించగలమా ఇప్పుడు మనం ఘర్షణ తగ్గించే పద్ధతుల గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం దానిలో ఘర్షణ తగ్గించే అంశాలు మొదటి అంశం బాల్ బేరింగ్స్ ఉపయోగించాలి బాల్ బేరింగ్స్ ఏంటి బాల్ బేరింగ్స్ ఈ బాల్ బేరింగ్స్ అనే పదం కూడా మనకు బాల్ ఉంది కదా సో ఈ బాల్ బేరింగ్స్ ఎలా పనిచేస్తాం బాల్ బేరింగ్స్ పనిచేయడంలో దాని ఉన్న సూత్రం ఏంటి అంటే చారుడు ఘర్షణను దొల్లుడు ఘర్షణగా మార్చాలి జారుడు ఘర్షణను దొల్లుడు ఘర్షణగా మార్చాలి ఏంటి జారుడు ఘర్షణను దొల్లుడు ఘర్షణగా మార్చాలి ఒక సూట్ కేసు ఉందనుకుందాం లేదా ఒక ఇటుక ఉందనుకుందాం ఈ ఇటుక ఒక తలంపై ఉన్నప్పుడు దాన్ని తొయ్యాలి అంటే ఇక్కడ ఈ వస్తువు దీని పైన జారుతూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పనిచేసే ఘర్షణ జారుడు ఘర్షణ ఇది మొదటి సందర్భం ఈ ఇటుకను లాగే సందర్భం మొదటి సందర్భం ఇక్కడ పనిచేసే ఘర్షణ జారుడు ఘర్షణ ఇప్పుడు ఇదే వస్తువును దిగువన ఇలా కొన్ని పెన్సిల్ కానీ చాపిస్ కానీ పెన్నులు కానీ పెట్టి ఇలా తోసినప్పుడు అంటే మొదటి సందర్భంలో కంటే మొదటి సందర్భంలో ఈ వస్తువును లాగడం సులభమా రెండవ సందర్భంలో వస్తువును లాగడం సులభమా రైట్ రెండవ సందర్భంలోనే వస్తువును లాగడం సులభం కదా సో ఇక్కడ వస్తువు జారుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పనిచేసే కలిసిన జారుడు కలిసిన ఇక్కడ ఈ పెన్సిల్ పైన వస్తువు దొరుకుతా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పనిచేసే కలిసిన అంటే దొరుకుడు కలిసిన సో ఈ రెండు సందర్భాల్లో చూస్తే రెండో సందర్భంలో వస్తువును లాగడం చాలా తేలిక అంటే జారుడు ఘర్షణను దొరుకుడు ఘర్షణగా మారిస్తే వస్తువును సులువుగా కదిలించదా అంటే సులువుగా కదిలిస్తున్నాము అంటే ఘర్షణను తగ్గిస్తున్నామనే కదా సో జారుడు ఘర్షణను దొరుకుడు ఘర్షణగా మార్చడం వలన వస్తువును సులువుగా కదిలించగలరు ఇదే సూత్రాన్ని బాల్ బేరింగ్స్ లో ఉపయోగిస్తారు బాల్ బేరింగ్స్ అంటే చిన్న చిన్న బాల్లను ఉపయోగించి ఈ జారుడు దర్శనం దొరుకుడు దర్శనంగా మారుస్తారనమాట మరొక మంచి ఉదాహరణ గట్లు మనం పరిశీలిస్తే ఒక రెండు కప్పులు ఇలా పెట్టి వాటిని కదిలించడము మనకు కష్టమైండొచ్చు ఆ రెండు కప్పుల మధ్యలో గోలీ పెక్కలు పెట్టి కదిలించడం చాలా ఇది సులభం కదా మనకి ఈ రెండు కప్పుల మధ్యలో గోలీ పెక్కలు వేసి ఈ కప్పులు కదిలించడం సులభం కదా 
సో ఈ బాల్ చేయడం వల్ల వస్తువు నీజీగా కదిలించాం కదా ఇదే ఫార్ములాను బాల్ బేరింగ్స్ లో ఉపయోగిస్తారు మనం బాల్ బేరింగ్స్ ఎక్కడ చూస్తా ఉంటాం సైకిల్ రిమ్ ను మనం సైకిల్ ప్రివిల్ గానీ మనం పగలు కొట్టి చూస్తే ఈ విధంగా ఉంది లోపల చిన్న చిన్న స్టీల్ బంతులు ఉన్నాయి గమనించారు కదా ఈ బంతులే బాల్ బేరింగ్స్ ఇక్కడ ఈ వస్తువు ఈ చక్రం ఈ లోపల ఉన్న చిన్న చక్రం నుంచి ఈ పై చక్రం దిగిపడ తొలుతా ఉంటాం కాబట్టి సైకిల్ ప్రయాణిస్తా ఉంటాం సో గసన ఇక్కడ ఉండేదే బాల్ బేరింగ్స్ అన్నమాట సో ఈ బాల్ బేరింగ్స్ ను యంత్రాల్లో మాక్సిమం అన్ని యంత్రాల్లో అన్ని గేర్స్ లో ఉపయోగించేవి ఏంటంటే బాల్ బేరింగ్స్ ఈ బాల్ బేరింగ్స్ ఏ ఫార్మ్ పై ఆధారపడి ఉంటాయంటే జారు దర్శనం దొల్లుడు దర్శనంగా మార్చడం అనే ప్రిన్సిపల్ పైన ఆధారపడి పనిచేస్తా ఉంటాయి అన్నమాట ఇది సో ఘర్షణ తగ్గించడానికి మంచి పద్ధతి బాల్ బేరింగ్స్ ను ఉపయోగించడం రెండవది కందెనలు ఉపయోగించడం కందెన అంటే నూనెలు జిగురుగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు మనం సైకిల్ రిపేర్ చేసేటప్పుడు చూస్తా ఉంటాం కదా సైకిల్ కానీ సౌండ్ చేసింది అనుకోండి ఆ సైకిల్ స్మూత్ గా ప్రయాణించడానికి మనం ఇంజిన్ ఆయిల్ గ్రీజు లాంటివి పోస్తా ఉంటాం కదా సో అవి పుయ్యడం వల్ల ఘర్షణ తగ్గుతుంది దానివల్ల సైకిల్ గాని మిగతా యంత్రం గాని పనిచేసేటువంటి కాల పరిమితి అనేది పెరుగుతా ఉంటుంది సో సైకిల్ గాని మన డోర్ లో ఉండే బంధులు గాని ఇవన్నీ నీట్ గా పనిచేయాలంటే అప్పుడప్పుడు నూనె పోస్తారు ఎందుకంటే ఘర్షణను తగ్గించడం కోసమే తర్వాత మన అందరం రియల్ లైఫ్ లో పౌడర్ ఉపయోగిస్తుంటాం దేనికంటే రాసుకోవడానికి కాదు క్యారం సాగుతా ఉంటాం కదా ఈ క్యారం సాగేటప్పుడు ఆ ఘర్షణ ప్రభావం చేత లోపల ఉన్నటువంటి కాయిన్స్ సరిగా కదలలేదనుకోండి ఈ రెండు తరాల మధ్య నుడుపుగా చేసేందుకు వీలుగా మధ్యలో పౌడర్ ఉపయోగిస్తాం కదా ఈ పౌడర్ ఉపయోగించిన వెంటనే ఆ కాయిన్స్ చురుగ్గా ఆ కథలో మనం చూస్తాం సో ఇక్కడ క్యారమ్స్ క్యారం బోర్డ్ లో ఏర్పడేటువంటి ఆ ఘర్షణ తగ్గించడానికి వీలుగా ఇక్కడ పౌడర్ అనేది ఉపయోగిస్తా ఉంటానమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఘర్షణను తగ్గించేటువంటి పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా మన రియల్ లైఫ్ లో ఉపయోగించేటువంటి ఘర్షణ యొక్క అనువర్తనాలే అన్నమాట సో ఇది ఈ వర్క్ క్లాస్ ఘర్షణ యొక్క లాభాలు నష్టాలు ఘర్షణను తగ్గించేటువంటి పద్ధతులు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవర్ వాచింగ్ సబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మిగతా వాళ్ళకి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ వాట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్